Um meteoro gigante atingiu a Terra, mas por que ninguém viu o que aconteceu? O maior meteoro já visto, desde o que atingiu a cidade russa de Chelyabinsk, há três anos, entrou na atmosfera da Terra, sobre o Oceano Atlântico, perto do Brasil. O evento, que só foi divulgado agora, ocorreu às 11h55 do dia 6 de fevereiro. Se uma bola de fogo atinge a Terra e ninguém percebe, é sinal de que corremos risco de algo assim cair sobre nossas cabeças sem ninguém saber? Como é que um objeto tão grande colide com a Terra sem atrair atenção? A verdade é que isso acontece com muito mais frequência do que muitas pessoas possam pensar. Segundo a NASA, eles rastreiam uma média de 30 impactos de meteoritos por ano. Mas uma vez que 70% da superfície do planeta é água e grande parte desabitada, a maioria passa despercebido. A bola de fogo que caiu no dia 6 de fevereiro no oceano ao largo da costa do Brasil liberou energia equivalente a 13 mil toneladas de TNT. Quase uma bomba de Hiroshima que liberou o equivalente a 15 mil toneladas de TNT. Mas até isso é impreciso, porque tem site dizendo que era 12 mil toneladas de TNT. E para você ter uma ideia, o que caiu na Rússia, mesmo caindo em uma área desabitada, o impacto deixou mais de mil pessoas feridas na ocasião, a maioria atingidas por estilhaços de vidro de janelas. Acompanhar o caminho do que a NASA chama de objetos próximos da Terra é uma ciência incerta, mas tem feito progressos nos últimos anos. Por isso é estranho o fato de ninguém saber o que os militares fizeram para registrar o evento ou a quantidade de informação que tem sobre ele, porque os especialistas dizem que os dados poderiam ter sido recolhidos por observações de satélites, monitores sísmicos ou microfones atmosféricos. A NASA detecta cerca de 1.500 objetos próximos da Terra a cada ano, de acordo com seu website. Apesar deste esforço para rastrear rochas espaciais e alertar o público, os cientistas ainda podem perder alguns impactos. Eles não conseguiram, por exemplo, prever uma bola de fogo que explodiu sobre a Tailândia em setembro de 2015. Para eles, eventos de bola de fogo, meteoros esporádicos como este, não há sinal de alerta. Eles acontecem muito rapidamente, no caso deste meteoro, desde que aconteceu durante o dia, ele estava viajando longe do Sol, o que tornaria impossível de detectar com os telescópios. Pedaços de lixo espacial caem do céu intermitentemente, com uma estimativa de 500 mil pedaços de detritos a encher a área no espaço próximo ao redor da Terra. A bola de fogo teria explodido ainda na atmosfera a cerca de 30 km do nível do mar, mas se tivesse caído no mar e se fosse perto da costa brasileira, teria acontecido um tsunami, colocando em risco milhares de vidas? Não sabemos. Tudo isso é um grande... Mistério. 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 Mistério.